En Hablemos de Política en Telenoticias, hoy el invitado especial, el doctor Pedro Vicente Obando, candidato a la Alcaldía de Pasto. La pregunta obligatoria. El exministro de Justicia y también ex fiscal general de la Nación dice textualmente, las encuestas han contribuido a la confusión, el caos y la, desconf la desconfianza preelectoral. ¿Coincide usted con esto? No, en absoluto. Por el contrario, la encuesta nos da una visión del día, nos da una visión de cómo estamos a la fecha. De manera que ese es un concepto y en los conceptos todos son respetables. Nuestra opinión es muy diferente y yo quiero aprovechar la oportunidad es para decirle muchas gracias, ciudadanía de Pasto, la del sector urbano y la del sector rural. Eso nos muestra realmente que hay una gran coincidencia. El 51% es un porcentaje que representa las 100.000 firmas que nos dieron por la inscripción. De manera que lo que tenemos es optimismo y la necesidad de trabajar cada día más para seguir en este empeño, en un proyecto político que es por la defensa de Pasto, por la dignidad de Pasto. ¿Esta última encuesta lo deja confiado? No, confianza no tenemos ninguna. Tenemos es gratitud, reconocimiento a los ciudadanos por el apoyo que nos han dado y que nos obligan a trabajar más. Si hoy tenemos 51% y todavía hay más de un 20% entre indecisos y voto en blanco, nuestra tarea es traerlos a ellos para que la siguiente encuesta sea aún más, que recoja realmente la voluntad del pueblo. Pero esta encuesta no nos extraña es lo que escuchamos de todos los ciudadanos en todas y cada una de las reuniones. ¿Cuál es la diferencia de Pedro Vicente Obando con los demás candidatos? Bueno, Pedro Vicente no quiere hacer diferencias con los otros candidatos, pero lo que podemos decir de Pedro Vicente es que se ha preparado toda una vida con una hoja de vida académica, con una preparación eh, diría extraordinaria y perdone la falsa molestia, modestia, y también decirle que tenemos la experiencia administrativa de toda una vida, toda la vida, con transparencia, con honradez, con rectitud y con eficiencia. Creo que son características que le garantizan a la ciudad de Pasto que va a tener un gobernante que lleve a nuestra ciudad, a nuestro municipio, por el sendero de paz que necesitamos. En un departamento donde los odios, los amores y los desamores están aflorando en política, ¿cómo le ha ido en alianzas políticas? Nosotros lo que tenemos es el amor, el cariño decidido de los ciudadanos. Esta es una, una propuesta ampliamente democrática. Aquí participan todos los ciudadanos. Es una propuesta incluyente, abierta. La convocatoria es a todo el municipio, sector rural y urbano. Todos son bienvenidos y a todos. Tenemos un código de ética política que nos rige unos principios fundamentales. Toda adhesión que nos llega a nuestro movimiento cumple primeramente con el programa que lo hemos preparado de las manos de los ciudadanos y con un código de ética que dirige a nuestro movimiento. Finalmente, ¿qué es lo que más le duele de Pasto? A mí me duele de Pasto la desigualdad, la injusticia social, que cualquier trabajo se hace y que es bueno que se, que se esté realizando, pero que no hay una devoción por la, la causa social. Nos falta muchísimo. Aún tenemos unos cinturones de miseria que da pena, que da vergüenza que los tengamos en pleno siglo XXI en la ciudad de Pasto. La inequidad es cada día más grande y a eso vamos, a cerrar esa brecha entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada. Eso nos preocupa muchísimo. Señor candidato, muchas gracias. Muchísimas gracias y un saludo muy atento, cordial y mi gratitud a los televidentes y a todos los ciudadanos de este municipio. Yo vuelvo con ustedes de estudio en Telenoticias. Hay más información regional, nacional y local.